எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்டக்டர் கான்டக்டர் அப்படின்னா என்ன அதோட ஆப்ரேஷன்லாம் எப்படி இருக்கும் ஸோ அதை பற்றி என்ன கான்செப்ட் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்னதாக ஒரு கான்செப்ட் சொல்கிறேன் ஸோ இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா கான்டக்டர்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பிளான சுவிட்ச் தான் எல்லாத்துக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் தான் நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இது வந்து நம்ம வீட்டில் சுவிட்ச் ஆன் பண்ணி லைட் ஆன் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஃபேன் பண்ணுறதுக்கோ யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஆர்டினரியான சுவிட்ச் இதில் வந்து ரெண்டு டெர்மினல் இருக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சுவிட்சோட ஆம்பியர் ரேட்டிங் என்னோட என்ன வோல்டேஜ் ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருப்பாங்க இங்கே இந்த சுவிட்சோட மேக்ஸிமம் ஆம்பியர் ரேட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஆம்பியர் டூ ஃபார்ட்டி வோல்டேஜ் வரைக்கும் நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண முடியும் ஸோ இது சிக்ஸ் ஆம்பியர் டூ ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறது அது வந்து ஒரு எயிட் ஆம்பியர் வரைக்கும் ஆப்ரேட் ஆகும் வோல்டேஜும் பார்த்தீங்கன்னா டூ தேர்ட்டி டூ ஃபார்ட்டிங்கிறது டூ ஃபிஃப்டி டூ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் ஆப்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த வரைக்கும் இந்த சுவிட்ச் வந்து எந்த டேமேஜும் ஆகாது சப்போஸ் நமக்கு வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆம்பியர் வந்து லோடை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சுவிட்சை யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இட் இஸ் பாசிபிள்னு கேட்டிங்கன்னா பாசிபிள் கிடையாது ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா அதுக்கு தான் நம்ம ஒரு சிம்பிளான வழி இருக்குது இந்த சுவிட்சை வந்து பெரிய கெப்பாசிட்டி இருக்க சுவிட்சாக மாற்றணும் அப்படின்னா ஒரு கான்டக்டர் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த கான்டக்டர் மூலிமா நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆம்பியர்லோட வந்து ஈஸியாக ஆப்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து எப்படி பாசிபிள் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ கான்டக்டர் அப்படிங்கிறனு கேட்டிங்கன்னா கேட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய சுவிட்சினே சொல்லலாம் ஸோ சுவிட்சோட கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த கனெக்டர் வந்து ஆப்ரேட் ஆகி ஆப்ரேட் ஆகி ஒரு லோடை வந்து ஆப்ரேட் ஆகும் ஸ்விட்ச் அப்படின்னு எதுக்காக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு லேட் ஒரு கனெக்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்விட்சிங் டிவைஸ் தான் ஸோ அதை வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணும்போது அதோட அவுட்புட்டில் இருக்கக்கூடிய லோடை வந்து ஆன் ஆஃப் ஆகிரும் ஸோ இதுக்காக தான் நம்ம வந்து கனெக்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஸ்விட்சுக்கு அந்த வந்து இந்த கனெக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆக்சிலரி சப்ளை கொடுக்கறதுக்கு ஒரு காயில் இருக்கும் ஸோ அந்த காயில் வந்து நம்ம ஆன் ஆஃப் பண்ணும்போது அந்த கனெக்டரோட பொசிஷன் வந்து ஆன் ஆஃப் ஆன் ஆஃப் அதாவது அந்த கனெக்டர் வந்து க்ளோஸ் அண்ட் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் நியூட்ரன் சொல்லிட்டு ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும் அந்த ரெண்டு டெர்மினல் தான் அந்த காயிலோட சப்ளை ஸோ இந்த சப்ளை கொடுக்கும்போது அந்த கனெக்டர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து ஆன் ஆகிடும் ஸோ ஆன் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா அதோட அவுட்புட்டில் இருக்கக்கூடிய லோடு எந்த லோடாக இருந்தாலும் அது ஆன் ஆகிடும் ஸோ இதுதான் வந்து சிம்பிளான கான்செப்ட் கான்டக்டில் ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு டயராம் ஐயம் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு த்ரீ ஃபேஸ் அப்ளை எடுத்துருக்கோம் த்ரீ ஃபேஸ் அப்ளை எடுத்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆம்பியர் லோடை வந்து ஆப்ரேட் பண்ண போகிறேன் த்ரீ ஃபேஸ் லோடை ஸோ அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு மிஷின் வந்து ஆப்ரேட் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்களேன் ஸோ அப்படி ஆப்ரேட் பண்ணும்போது இந்த கனெக்டரை வந்து டேரெக்டாக ஃபார்ட்டி ஆம்பியர் கனெக்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ டேரெக்டாக வந்து இந்த சின்ன சுவிட்ச் வச்சு நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா முடியாது ஸோ அதுக்காக தான் இந்த சின்ன சுவிட்ச் வச்சு ஆப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு தான் அந்த கனெக்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சின்ன சுவிட்ச் மூலிமா ஃபேஸ் நியூட்ரல் வந்து நியூட்ரல் வந்து டேரெக்டாக கொடுத்துறோம் கனெக்டருக்கு ஃபேஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஆம்பியர் சுவிட்ச் மூலிமா கொடுத்துரும் இங்கே வந்து சிக்ஸ் ஆம்பியர் சுவிட்சை வச்சு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆம்பியர் லோடாக ஆப்ரேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் அதை கனெக்ஷன் தான் இது இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் கனெக்ஷன் கொடுத்தாச்சு கொடுத்ததுக்கப்புறமா இந்த ஸ்விட்சை வந்து ஆப்ரேட் பண்ணும்போது அந்த கனெக்டருக்கு வந்து சப்ளை கிடச்சிரும் சப்ளை கிடச்சிது அப்படின்னா அந்த கனெக்டர் வந்து அவுட்புட்டில் இருக்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன் வந்து ரன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அப்படி ரன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்ப்போம் இப்போ எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃபேஸ் அதை வந்து சாரி நியூட்ரல் நியூட்ரல் வந்து டேரெக்டாக கொடுத்தாச்சு ஸோ இது வந்து ஃபே த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை வந்து டேரெக்டாக போகுது அது வந்து இமேஜினேஷன் தான் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃபேஸ் ஃபேஸ் வந்து டேரெக்டாக போகல ஸ்விட்ச் மூலிமா போகுது ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்விட்சுக்கு வந்து ஃபேஸ் வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த எல்லோ ஒயர் மூலிமா அந்த காயிலுக்கு போகுது ஸோ இப்போ வந்து நான் அந்த ஸ்விட்ச் ஆன் ஆஃப் பண்ணும்போது ஸோ ஆன் பண்ணிட்டேன் இப்போ கண்டர் வந்து ஆன் ஆகிடுச்சு ஸோ ஆன் ஆனால் தான் அந்த கண்டக்டரோட பொசிஷன் வந்து கீழே போயிருக்கு அந்த நடுப்பு இருக்க அந்த ரெட் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா அது வந்து கீழே போயிடுச்சு ஸோ இதான் வந்து ஆன் ஆஃப் வந்து இண்டிகேஷன் நமக்கு தெரியக்கூடியது ஸோ இந்த ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணும்போது அந்த கண்டக்டர் கூடிய சப்ளை வந்து கிடைக்காமல் போயிடும் அந்த டைமில் வந்து கனெக்டர் வந்து ஆஃப் ஆயிரும் ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம கண்டக்டர் அப்படிங்கிறது
கொடுத்தா நம்ம மேக்ஸிமம் இதில் வந்து கண்ட்ரோல் பேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணி நல்ல ஒரு எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்காக மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டும் ஆக்சிலேஷன் சப்ளை அல்லேன்னு சொல்லிவிட்டேன் உங்கள்கிட்ட இந்த இது வந்து ஒரு இங்கே என்ன கொடுக்குறோமோ அதை அங்கே அவுட்புட்டில் வரும் ஸோ அதான் ஆனில் இருக்கும்போது ஆஃபில் இருக்கும்போது எதுவுமே உங்களுக்கு காட்டாது ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ரெட்டை வந்து கீழேயும் மேலேயும் போகிறத வச்சு நம்ம ஆன் ஆஃப் வந்து ஈஸியாக ப்ரிடிக் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த ஃபோர் போல் இருக்குது இதில் ஃபோர் போல் அவுட்புட் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணலாம் ஸோ அதே மாதிரி இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம மத்தில் கண்டக்டர் ஆப்ரேட் பண்ணுறது ஸோ அக்ரே சப்ளேஸும் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான மெத்தட் ஸோ இதே யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதில் ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு சப்ஸ்கிரைப்